வெரி குட் மார்னிங் அண்ட் வெல்கம் டு த ஷோ டாக்டர் ஆன் கால் ஒவ்வொரு நாளுமே ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளை நீங்கள் வீட்டிலேருந்தே கால் பண்ணி கேட்டு தெளிவடைஞ்சிட்டு இருக்கீங்க அந்த வகையில் இன்றைக்கும் நீங்கள் கால் பண்ணலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 இன்றைக்கு நீங்கள் கேட்கக்கூடிய அனைத்து ஆரோக்கியம் சார்ந்த கேள்விகளுக்கும் பதிலளிக்க பதிலளிக்கிறதுக்காக ஆரோக்கிய வைத்தியசாலாலேருந்து டாக்டர் முத்துலட்சுமி வந்திருக்காங்க அவங்கள ஃபஸ்ட் நிகழ்ச்சி வெல்கம் பண்ணலாம் வணக்கம் மேம் வணக்கம் ஒவ்வொரு நாளுமே ஒரு ஆரோக்கியம் சார்ந்த டாபிக் தான் நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அந்த வகையில் சுகரை பற்றி பல முறை நம்ம நிகழ்ச்சியில் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம் சுகரை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு மித்து என்னன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் இருக்க சுகரை கூட நம்ம குணப்படுத்துறது ரொம்பவே கஷ்டமான விஷயம் சுகர் வந்துச்சுன்னா லைஃப் லாங் மாத்திரைகள் எடுக்க வேண்டியது அவசியமாக இருக்குது டயத்துக்கு சாப்பிடணும் சுகர் டோட்டலாக அவாய்ட் பண்ணணும் அப்படி பல விஷயங்கள் இருக்குது இதெல்லாம் தாண்டி சுகரை இயற்கை முறையில் கம்ப்ளீட்டாக குணப்படுத்த முடியுமா கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் ஏன்னு பார்த்தோம்னா இப்போ நம்மளுடைய சர்க்கரை நோய் வந்து உடம்பில் வந்து வர காரணங்கள் ஏன்னு பார்த்தோம்னா நம்மளுடைய செரிமான கோளாறுகள் தான் நம்ம பல தடவை இதை பற்றி பேசியிருப்போம் ஆனால் இந்த சர்க்கரை இது வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு உறுப்பை மட்டும் பாதிக்கிற விஷயம் கிடையாது மொத்தமாக நம்மளுடைய உள் உறுப்புகளையும் பாதிக்கிற வேண்டிய ஒரு விஷயம் தான் நம்மளுடைய சர்க்கரை நோய் இது ஒன்று நம்மளுடைய மெட்டபாலிக் சேஞ்சஸ் எல்லாம் சேஞ்சஸ் ஆகிறதுனால நம்மளுடைய சாப்பிட்ற உணவு முறையிலேருந்து தான் நமக்கு வந்து ஆரம்பிக்குது நம்மளுடைய சர்க்கரை நோய் சர்க்கரை நோயில் நம்ம வந்து மெயினாக நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவுகளில் கார்போஹைட்ரேட் இருக்கும் ஃபேட் இருக்கும் ப்ரோட்டீன் இந்த மூணு வகைகள் நம்ம எடுக்கும்போது ப்ராப்பராக அது வந்து நமக்கு செரிமானம் ஆகி அது வந்து நமக்கு ப்ராப்பர் டைஜஸ்டிவ் கரெக்டாக ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நமக்கு எந்த ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் இதில் ஏதாவது ஒரு வகையில் ஏதாவது ஒரு கண்டை நமக்கு வந்து டைஜஷன் ஆகலைனா மோஸ்ட்லி நமக்கு எக்ஸாம்பிள் கார்போஹைட்ரேட் டைஜஷன் ஆகலைனா நம்ம பாடியில் இருக்கிற குளுக்கோஸ் லெவல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம ரத்தத்தில் வந்து கலந்து அது மோஸ்ட்லி வந்து அது வந்து இன்சஃபிஷியன்ஸாக ஆக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய பேங்க்ரியாஸில் ஸோ நம்மளுடைய கணையத்தினுடைய வேலைகள் குறைபாடுகள் தானும் மட்டும்தான் நமக்கு வந்து நம்ம நோ நம்ம உடம்புல வந்து சர்க்கரையோட அளவு கம்மியாகுது தவிர நம்ம கணையம் வந்து கெட்டு போயிடுச்சு நம்ம கணையத்தோட ஆக்டிவேஷன் கிடையாது அந்த மாதிரி ஒரு தாட் வந்து இருக்குது அது வந்து அப்படியே கிடையவே கிடையாது கணையத்தில் ப்ராப்பராக நமக்கு வந்து ஆல்ஃபா செல்ஸ் பீட்டா செல்ஸ் இருக்குது அது ஸ்டிமுலேட் ஆகிடுச்சுன்னா கண்டிப்பாக நம்ம உடம்புல இருக்க தேவையான இன்சுலின் லெவன் கண்டிப்பாக நமக்கு கிடைக்கும் அது நம்ம சாப்பிட்ற உணவுலையும் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட லைஃப் ஸ்டைல் மாடிஃபிகேஷன் ரொம்ப நமக்கு வந்து ப்ராப்ளமாக இருக்குது இப்போது இது வாக்கிங் கிடையாது ப்ராப்பராக ப்ராப்பர் தூக்கம் கிடையாது இந்த மாதிரி தூங்காமல் இருக்கிறதுனால நைட்டு நம்மளுடைய கணையத்தோட வேலைகள் வந்து குறையுது நார்மலாக ஆல் ஃபேமிலிஸ் ஆக்டிவிட்டின்னு ஒன்று லிங்கேஸ் இருக்குது அதோட லிங்க் வந்து நம்மளுடைய கணையத்தில் குறையும் போது நம்மளுடைய செல்கள் எல்லாமே என்ன ஆகும்னா நார்மலாக வந்து ப்ராப்பராக இன்சுலின் வந்து செக்ரேட் பண்ணுறதுக்கு லெவல் வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் நம்மளுடைய ரத்தத்தில் ஸோ ஒவ்வொரு நம்ம ஒவ்வொரு வேலை நம்ம சாப்பிட்ற உணவும் நல்ல மென்று சாப்பிடுங்க மென்று சாப்பிட்ற உணவு தான் செரிமானம் ஆகும் செரிமானம் ஆகிற உணவு தான் நமக்கு வந்து மலச்சிக்கல் பிரச்சனை இல்லாமல் வேற ஒரு தடவை சுகர் இருந்தாலே மூட்டு வலி கை கால் வலிகள் வர்றதுக்கு காரணங்கள் அதனால தான் நம்ம ப்ரோட்டீன் கண்டண்டான உணவுகள் நம்ம எடுக்கும்போது அது நம்ம ப்ராப்பர் டைஜஷன் ஆகலைனா அதோட டாக்ஸின்ஸ் எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய ஒவ்வொரு ஜாயிண்டில் தான் படியாக ஆரம்பிக்கும் அப்போது தான் அது வந்து மூட்டு தேமானாக மூட்டு வலிகளாக வர காரணங்கள் அதிகமாக இருக்குது இந்த சர்க்கரை நோயில் நம்ம பார்த்தோம்னா இதில் வந்து பல வகைகள் இருக்குது இந்த வகைகளில் வந்து மோஸ்ட்லி அஃபெக்ட் ஆகிறது வந்து டைப் டூ டயபட்டிஸ் இந்த டைப் டூ டயபட்டிஸ் வந்து முன்னாடி காலத்திலலாம் நாற்பத்தஞ்சு வயதுக்கு மேலே தான் இருக்கும் இப்போது பார்த்தீங்கன்னா இருபது வயதுல இருந்து இருக்குது இதுக்கு காரணங்கள் என்னன்னா அவங்களுடைய உணவு முறையில் ப்ராப்பரான ஹெல்த் அவேர்னஸ் இல்லாதனால தான் அவங்களுக்கு வந்து மெயின் காரணம் அது வந்து இப்போ வந்து ஒன்ஸ் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து நாற்பது வயசு காரங்களுக்கு சுகர் லெவல் முன்னூறு லெவல் மேலே இருக்குது அவங்க அவ்வளோ இன்சுலின் போட்டும் ஒரு டுவெல் யூனிட் ஃபிஃப்டீன் யூனிட் இன்சுலின் போட்டும் அவங்களுக்கு அந்த லெவலை கம்மி பண்ண முடியலைனா கண்டிப்பாக நம்ம வந்து ஹெப் மெடிசினால் அவங்கள வந்து நம்ம சரிப்படுத்திக்கலாம் ஏன்னா நம்ம அது மூலிகை வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆன்டி டயபெட்டிக் ப்ராப்பர்ட்டி மாதிரி ஒரு ஆன்டிபயோட்டிக் மாதிரி நம்ம உடம்புல இருக்க தேவை இல்லாத டாக்ஸின்ஸை ரிமூவ் பண்ணும்போது நம்ம ரத்தத்தில் தேவை உள்ள இன்சுலின் எல்லாமே நமக்கு கணையத்தை போய் ஆக்டிவிட்டி செய்யாக ஆரம்பிக்கும் ஸோ அந்த நேரத்துக்கு நம்ம மூலிகை வந்து கொடுத்து ஒரு ஒரு மாதங்கள்லேருந்து ஒரு இரண்டு மாதத்துக்குள்ளாடி நம்ம வந்து ஃபுல்லாக அவங்கள வந்து சரி பண்ணி அப்புறம் நம்ம அவங்கள கண்ட்ரோலில் வச்சுக்கணும் ஒரு ஆறு மாதம் காலங்கள்லேருந்து ஒரு ஏழு மாத
சரிங்க <laughs> மூலிகை <laughs> கிடைக்கும் <laughs> வீட்டுலாம் <laughs> அதே நேரம் கடலூருக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் நமது ஆரோக்கிய வைத்தியசாலை நாங்கள் வரோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு உடம்பில் வந்து வாதத்தோட சம்மந்தமும் பித்தத்தோட தாக்கமும் அதிகமாக இருக்குது அதை ரெண்டையும் ப்ராப்பராக நம்ம கோஆர்டினேட் பண்ணி சரி பண்ணிக்கிட்டால் தான் மட்டும்தான் உங்கள் உடம்பு பிரச்சனையை சரி பண்ணிக்க முடியும் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே ஓகே நன்றிம்மா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ இந்த ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்றைக்கி சுகரை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கோம் பொதுவாக சுகர் வந்துட்டு குணப்படுத்துறது கொஞ்சம் கஷ்டமான விஷயம்ன்றதை தாண்டி சுகருக்கு நிச்சயமாக ஒரு கம்ப்ளீட் கியூர் கொடுக்க முடியும் அப்படின்னு சொல்லி டாக்டர் சொல்லியிருக்காங்க ஸோ சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வந்துட்டு ஒரு சிலர் இனிஷியல் ஸ்டேஜில் வருவாங்க ஒரு சிலர் பல மருத்துவ முறைகள் ஃபாலோ பண்ணிவிட்டு நிறைய மெடிசன்ஸ் எடுத்து இன்சுலின்லாம் எடுத்துகிட்ட பிறகு சுகர் பேஷண்ட்ஸ் வருவாங்க ஸோ ஒரு ஃபிஃப்டியை தாண்டினவங்களுக்கு சுகர் ஈஸியாக குணப்படுத்த முடியுமா கண்டிப்பாக குணப்படுத்த முடியும் ஏன்னு பார்த்தோம்னா நமது அவங்களுடைய உடம்பில் வந்து சுகரோட தாக்கம் மட்டும் இருக்காது அவங்க உடம்பில் வந்து பார்த்திப்பா நம்மளுடைய பேஸிக்காக வந்து பஞ்சபூதங்கள் இருக்குது நிலம் நீர் காற்று ஆகாயம் வாயு இந்த இதோட பேஸ்மெண்ட்டில் தான் நம்ம உடம்பு வந்து செயல்படுது இதில் ஏதாவது ஒன்று வந்து நம்ம உடம்பில் குறையும் போது நம்ம பாடி ஆட்டோமேட்டிக்காகவே நம்முடைய வாதா பிதா கபத்தோட லெவலை வந்து சரி பண்ணாமல் கோஆர்டினேட் பண்ணிகிட்டேகே இருக்கும் ஸோ அதோட டீ அரேஞ்ச்மெண்ட்னால தான் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய வாத சம்பந்தமான நோயானாலும் சரி நம்முடைய பித்தத்தை அதிகப்படுத்துகிற நோயாக சரி கபத்து ரிலேட்டட் நோய்கள் வர காரணங்கள் இதை பேசிக்காக தான் நம்மளுடைய டயபெட்டிக்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக அவங்க வந்து கண்ட்ரோல தான் இருப்பாங்க சாப்பாடு ரொம்ப கண்ட்ரோல் இருப்பாங்க பட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிசின்ஸ் எடுத்துப்பாங்க இன்சுலின் எடுத்துப்பாங்க இதில் ஏன் அவங்களுக்கு கண்ட்ரோல் ஆகாத மெயின் விஷயங்கள் என்னென்னா அவங்க சாப்பிட்ட உணவுக்கு வந்து ஒர்க் அவுட் இருக்காது ஸோ நீங்கள் எவ்வளோ சாப்பிட்றீங்கிறது முக்கியம் கிடையாது எந்த மாதிரியான மோ சத்துக்கான உணவுகள் எடுக்கிறதுன்னு முக்கியம் கிடையாது ஆனால் அந்த உணவு எடுக்கும்போது எவ்வளோத்துக்கு நீங்கள் உங்கள் பாடியை வந்து ஒர்க் அவுட் பண்ணுறீங்க அது வந்து ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஸோ நீங்கள் வந்து மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது ஜஸ்ட் நீங்கள் வந்து ஒரு ஒன் வீக்லேயே உங்களுக்கு சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் எக்ஸாம்பிள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஆவாரம்பு நான் சொன்ன மாதிரி அந்த பவுடர் அவங்க எடுத்துகிட்டு வரும்போது அது கூட அவங்க கொஞ்சம் வாக்கிங் போயிட்டு வரலாம் டெய்லி ஒரு த்ரீ லிட்டர் வாட்டர்ஸ் குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி இருக்க விஷயங்கள் அவங்க வந்து கோஆர்டினேட் ஃபாலோ பண்ணும்போது பாடி இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் வெளில ரிலீவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே மாதிரி அவங்க வந்து நம்ம சுகராக இருக்கும் நம்ம வந்து அரிசி வகையான உணவுகள் எடுக்கக்கூடாது நம்ம கார்போஹைட்ரேட் அதிகமான உணவுகள் நம்ம வந்து சாப்பிட்ற நமக்கு டைஜ் அந்த மாதிரி எதுவுமே கிடையாது நம்ம உடம்புல வந்து கண்டிப்பாக குளுக்கோஸ் கண்டென்ட் தேவை அது எதில் தேவையோ அதை வந்து நம்ம அளவுக்கு எடுத்துக்கிட்டோம்னா எந்த பிரச்சனையும் கிடையாது அதே மாதிரி அந்த அளவுக்கு உணவு எடுத்துக்கிட்டு மூலிகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நித்திய கல்யாணி மூலிகை அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலிகையில் வந்து தும்பை மூலிகை இந்த மூலிகை 
மூலிகையில் வந்து நேச்சுரலாகவே ஆன்டி டயபெட்டிக் எஃபெக்ட் வந்து அதிகமாக இருக்குது உடம்பில் இருக்கிற கெட்ட நீர்களை வெளியில் அகற்றி நம்ம உடம்பு வந்து ஒரு இம்யூன் பவராகவே வச்சுருக்கிறதுக்கு தன்மைகள் அதிகமாக இருக்குது வெந்தய மூலிகை அதோட மூலிகை நம்ம வந்து வீட்டிலே நம்ம வளர்த்திக்கலாம் அந்த அதை வந்து நம்ம வாரத்துக்கு இரண்டு முறை மூன்று முறை எடுக்கும்போது இன்டர்னலாக நமக்கு இருக்க பேனிங் சென்சேஷனாலும் சரி காலில் இருக்கிற பாதை எரிச்சலானாலும் சரி கை கால் இருக்கிற ஒரு மாதிரி மரத்து போன வழிகள் எல்லாமே சரியாக ஆரம்பிக்கும் இது வந்து ஒரு இரண்டு வாரங்களில் சரியாக ஆரம்பிக்கும் தொடர்ச்சியா பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ 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 வணக்கம் மேடம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன மேடம் எங்க இருந்துமா கூப்பிடுறீங்க மேடம் <laughs> அதுக்கு ஏதாவது ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கீங்களாம்மா ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துட்டு இருக்கோம் மேடம் இங்கிலீஷ் மருந்து எடுக்கிறோம் எடுக்கிறப்ப சரியா போகுது அதுக்கப்புறம் சரியாக மாட்டேங்குது மேடம் சரிங்கம்மா இது வந்து சரிப்படுத்திக்கலாமா அவங்களுக்கு பாடி ரொம்ப ஹீட்டா இருக்காமா தாக்கங்களும் அதிகமாக இருக்குமா அதனால தான் ஒரு இரண்டு மாதங்கள் மூலிகை மருந்து எடுக்கும் போது கம்ப்ளீட்டா நமக்கு வந்து அந்த தழும்பு கூட இல்லாம குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போது நீங்க வந்து மூலிகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நாட்டு மருந்து கடையில் பரங்கி பட்டை பவுடர் கிடைக்குமா அது வாங்கிக்கோங்க அதை வந்து நீங்கள் தேங்காய் நெல்ல மிக்ஸ் பண்ணி எங்கெல்லாம் உங்களுக்கு அந்த மாதிரி இருக்கோ எல்லா இடத்துலையும் அப்ளை பண்ணிட்டு வாங்க கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அந்த இடமெல்லாம் உங்களுக்கு வந்து தழும்புகள் கருப்பு நிறமாக இருக்கிறது மாற ஆரம்பிக்கும் அதே நேரம் உங்கள் ஊருக்கு நாங்கள் வரும்போது ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்கள் இருபத்தொன்னாந்தேதி நாங்கள் வருவோம்மா நேரில் வந்து பார்க்கும்போது எதனால உங்களுக்கு அப்படி இருக்குது இல்லை வேறு ஏதாவது இன்டர்னல் ப்ராப்ளம் இருக்கான்னு பார்த்து அதுக்கு ஏற்ற மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது ஒரு அறுபது நாளில் சரி பண்ணிக்கலாமா நேரில் வந்து பாருங்க இப்போ நிகழ்ச்சி ஒரு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் வந்து டாக்டர் ஒன் கால் வந்து பேசுகிறோம் என் பேர் வந்து பிரியா ஓகே பிரியா எங்கேருந்து கால் பண்ணுறது எங்கேருந்துமா கூப்பிடுறீங்க கர்நாடகாலேருந்து மேம் ம் ஓகே பிரியா பேசலாம் உங்களோட சந்தேகத்தை கேட்குதுங்க எனக்கு வந்து பதினஞ்சு வருஷமா முதுகு வலி கால் வலி எல்லாம் இருக்குது மேம் சரிங்களா பிறந்ததுல இருந்து அந்த மாதிரி சிம்டம்ஸ் எல்லாம் இதாவது மேம் எனக்கு சுஸ்தா வர மாதிரி சரிங்கம்மா ரொம்ப கால் வலி கொஞ்ச தூரம் நடந்தாக்கா நடக்க முடியறதுல சரிங்கம்மா உங்களோட பிளட் கால் எல்லாம் வீக்கம் வந்துடுது மேம் உங்களோட பிளட் லெவல் செக் பண்ணி பாத்துருக்கீங்களாம்மா உங்களுக்கு எலும்பு தேமானது வந்து ரெண்டாவது இருந்தா கூட உங்களுடைய அடிப்படை காரணங்கள் உங்க உடம்புல வந்து சத்தான உணவுகள் எதுவும் இல்லாம உடம்புல ப்ராப்பரா உங்களுக்கு வந்து சர்க்குலேஷன் எல்லாமே கம்மியாக ஆயிடுச்சு அதனால நீங்க வந்து ஒரு ஸ்டேஜ்ல வந்து ஹீமோகுளோபின் கம்மியாக இருக்கிறீங்க அதனால்தான் உங்களுக்கு வந்து கால் மருத்து புறமா இருக்கிறது கால் இழுக்கிற தன்மைகள் ரெண்டு மூட்டுகள் கீழ் வலிக்கள் அதிகமாக இருக்கிற காரணங்கள் அதனால தான் அது வந்து தேய்மானம் மட்டும் நம்ம அடிப்படை எடுத்துக்க முடியாதும்மா அது உடல் சோர்வுனாலையும் அந்த மாதிரிகள் இருக்கலாமா அது வந்து ப்ராப்பராக நீங்கள் வந்து கால்சியம் அண்ட் அயன் கண்டன் ஃபுட்டெல்லாம் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு இதை வந்து நம்ம வந்து ஒரு மாதங்களில் சரிப்படுத்திக்கலாமா அதுக்கு நீங்கள் வந்து பார்த்தீங்கன்னா மூலிகையில் வந்து முடக்கத்தான் மூலிகை எடுத்துக்கோங்க அந்த மூலிகையை தினமும் உணவு முறையில் எடுத்துகிட்டு வாங்க உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பராக வந்து இரும்பு சத்துக்கள் அதிகமாக கிடைக்கும் இரும்பு அண்டு கால்சியம் சத்து கிடைக்கும் இது கிடைக்கும் போதே உங்கள் பாடியில் உள் சோர்வுனால் இருக்கிற டயர்னஸ் எல்லாம் சரியாக ஆரம்பிக்கும் இரத்த ஓட்டங்களும் கிடைக்கும் அதே நேரம் உங்களுக்கு வந்து அத்தி காய் கிடைச்சினா உணவு முறையில் சமைச்சு எடுத்துட்டு வாங்கம்மா அது வந்து உங்கள் உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத டாக்ஸின்ஸ் ரிலீவ் பண்ணும் கை கால் வலிக்கு வந்து ரொம்ப நல்லது அந்த அத்தி காய் அது நீங்கள் வந்து ரெகுலராக ஒரு வாரத்தில் வந்து இரண்டு மூன்று நாட்கள் எடுக்கலாம் இப்படி நீங்கள் ஒரு மாதங்கள் எடுக்கும்போது உங்களுக்கு நல்ல சேஞ்சஸ் தெரிய ஆரம்பிக்கும் அதே நேரம் பெங்களூருக்கு வந்து ஒவ்வொரு மாதமும் பதினொன்றாம் தேதி நாங்கள் வரோம்மா ஒன்ஸ் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் நேரில் வந்து பார்க்கும்போது தான் உங்களுக்கு எதில் நீங்கள் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கீங்க அதை பார்த்து நீங்கள் வந்து நியூட்ரின் கண்டன்டான ஹெர்பல் மெடிசன்ஸ் எல்லாம் நாங்கள் எடுக்கும்போது ஒரு மாத காலங்களில் நம்ம சரிப்படுத்திக்கலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே 
Thank you so much for calling. Ma. Next caller, you need to call me. Hello? Hello? Vanakkam, tell me your name. My name is Vasanthi. My name is Vasanthi. Okay, Vasanthi. Who is your name? I am Vasanthi. Okay, your name is Vasanthi. My name is Vasanthi. What is your name? मल सिकल प्रच् उसे मूटल मूटे महिला मैडम उपलब्ध मूलिक 
அந்த எண்ணெயில் இறங்கினதுக்கு அப்புறம் அதை தனியாக ஒரு பாட்டில் எடுத்து வச்சுக்கோங்க டெய்லி தினமும் காலையிலையும் சாயந்தரமும் அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாங்க உங்களுக்கு அந்த பேச்சஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சரியாக ஆரம்பிக்கும் உங்களுக்கு அந்த ஒரு இரிட்டேட்டிங் அந்த ஒரு இச்சிங் சென்சேஷன் ஒரு மாதிரி உங்களுக்கு எரிகிற தன்மைகள் எல்லாமே சரியாகிற டைமில் உங்களுக்கு வந்து இன்டர்னல் மெடிசின் எடுக்கும்போது ப்ராப்பராக சரிப்படுத்திக்கலாம் ஒன்ஸ் நமது மருத்துவமனை குரோம்பட்டில் ஆரோக்கிய வைத்தியசாலை இருக்குது ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்கள் நேரில் வரும்போது உங்களுக்கு முழுமையாக அதோடைய தீர்வு உங்களுக்கு கிடைக்கும் சொல்லுங்க <laughs> 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 நோய் எதிர்ப்பு சக்திகள் ரொம்ப கம்மியாக இருக்குது அதை தாண்டி அவங்களுக்கு வந்து நுரையீரல் பகுதி அந்த பாதைகள் எல்லாமே வந்து தொற்று கிருமி அந்த மாதிரி இல்லாமல் இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கிறதுனால அவங்களுக்கு கோழைகள் அதிகமாக பிடிக்கும் அந்த கோழை ஏன் பிடிக்க காரணம் ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவங்க சாப்பிட்ற ஃபுட்டு வந்து செரிமானம் ஆகலைன்னு மட்டும்தான் அந்த மாதிரி ப்ராப்ளங்கள் வருது ஸோ அவங்களுக்கு வந்து சாப்பிட்ற ஃபுட்டு நல்லா செரிமானம் ஆகிற மாதிரி சாப்பிட சொல்லுங்க அதை தாண்டி வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்க உணவு முறையில் அவங்களுக்கு லங்ஸுக்கு வந்து ப்ராப்பராக இன்டர்னலாக வந்து ஆக்சிஜன் போடுற மாதிரி உணவு முறை எடுத்துக்கணும் அதுக்காக அவங்களுக்கு வந்து மூலிகையில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆடாத்தோட மூலிகை இரண்டு இலை எடுத்துக்கோங்க அதை வந்து நல்லா வாஷ் பண்ணி சிறு சிறுதாக கட் பண்ணி நடுப்பகுதி எடுத்துக்கிட்டு அது ஒரு டம்ளர் தண்ணிக்கு நல்லா கொதிக்க வைங்க நல்லா கொதித்து அது வந்து நல்லா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு கஷாயம் மாதிரி ரெடி ஆனதுக்கு அப்புறம் பண வெள்ளம் சேர்த்து தினமும் காலையில் எடுத்துட்டு வாங்க எடுக்கும்போது அவங்களுக்கு வந்து அந்த நெஞ்சு பகுதி இருக்கிற கோழைகள்லாம் வெளில வர ஆரம்பிக்கும் போது அவங்க கொஞ்சம் ரிலாக்ஸேஷன் ஆக ஆரம்பிப்பாங்க வாரத்துக்கு இது வந்து அவங்க வந்து தினமும் எடுத்துட்டு வரலாம் இது எடுக்கும்போது அவங்க பாடி டாக்ஸின்ஸ் எல்லாம் ரிமூவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் பாடியோட ஹீட் எல்லாம் கம்மியாக ஆரம்பிக்குமா இதே நேரம் நீங்கள் சென்னைக்கு வந்து வரும்போது நமது ஆரோக்கிய வைத்தியசாலா குரோம்பட்ல இருக்குது ஒன்ஸ் நீங்க நேரில் வந்து பாருங்க எதனால அந்த கபத்தோட தாக்கங்கள் அதிகமாக இருக்கும் போது இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதை நம்ம ப்ராப்பராக வந்து கரெக்ட் லெவலுக்கு கொண்டு வந்துட்டோம்னா சரிப்படுத்திக்கலாம் நேரில் வந்து பாருங்க கண்டினியூஸா பேசலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்க லைன்ல தான் இருக்கீங்க பேசலாம் டாக்டர் ஆன் கால் சரிங்க <laughs> மூலிகை <laughs> 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 முசு முசுக்கே மூலிகை இருக்குமா அதோட இலைகள் எடுத்துக்கோங்க அந்த இலைகளில் நீங்கள் வந்து நல்லா அரைத்து கட்டி அந்த ஒரு பேக் மாதிரி நீங்கள் வந்து அந்த இடத்துல வந்து அப்ளை பண்ணிவிட்டு வாங்க ஒரு இருபது நிமிஷம் அப்ளை பண்ணும்போது நீங்கள் காலையில் ஒரு விட்டமின் டி வெயிலில் வந்து கொஞ்சம் நேரம் நீங்கள் உட்காந்துருக்கணுமா அந்த வெயில் வந்து டைரெக்டாக உங்களோட ஸ்கின்னில் படும்போது தான் அதோட அப்சார்ப்ஷன் கரெக்டாக உங்களுக்கு வந்து ஸ்கின்னில் போய் உங்களுக்கு உள்ளில் இருக்கிற பிரச்சனைகளை சரி பண்ணுறதுக்கு அதிகமாக உங்களுக்கு வந்து செயல் செய்யுமா இதை நீங்கள் கண்டினியூஸாக பண்ணிவிட்டு வாங்க தினமும் பண்ணுங்கம்மா இதே நேரம் நீங்கள் எங்கேருந்துமா ஃபோன் பண்ணியிருக்கீங்க சரிமா நீங்க உங்க ஊருக்கு நீங்க போன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க நாங்க வரும்போது வந்து பாருங்க ஏன்னா நீங்க இன்டர்னலா உங்களுக்கு வந்து வாத சம்பந்தமான பிரச்சனைகள் இருந்தனா கண்டிப்பாக இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கும் அதனாலேயே உங்களுக்கு இன்ஃபெக்ஷன் அதிகமாக இருக்கும் இனி நாள் பட்டு அது வந்து ரத்தம் வெளில வர ஆரம்பிச்சிருச்சுன்னா கண்டிப்பாக அது வந்து ஆப்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய ஸ்டேஜுக்கு போயிருக்குமா அது பண்ணாமலே நம்ம குணப்படுத்திக்கலாம் ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்க ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன 
மலச்சிக்கல் பிரச்சனைகள் இருக்காமா இல்ல வளர்ச்சிகள் பிரச்சனை இப்ப ஒரு ரெண்டு மாசமா ஏனத்துல வேற பெயினா இருக்குங்க சரிங்க உங்களுக்கு நானும் நல்ல நார்மல் மெடிசன்ஸ் இந்த பூவரசம்பு பவுடர் பாசி பருப்பு பவுடர் எல்லாம் போட்டேன் சரிங்க போட்டுக்கிட்டிருக்கேன் ஆவாரம் குடிப்பேன் சரிங்கம்மா இது ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க இவ்வளவு ஃபாலோ பண்ணி உங்க உடம்புல உங்களுக்கு வந்து ரிலீவ் ஆக காரணங்கள் வந்து உங்க உடம்புல ப்ராப்பரான டயட் கண்டன்ட் ஃபுட்டுகள் எதுவுமே இல்லாமா நியூட்ரியன் டிஃபிஷியன்சியா இருக்கிறதுனால தான் உங்களுக்கு ஒரு அதிகமா ப்ராப்ளம் இருக்குது அதுக்கு நீங்க நல்ல ஃபைபர் கண்டன்ட் டயட் எல்லாம் நீங்க எடுத்துட்டு வரணும் நார்சத்துவான உணவுகள் அந்த நார்சத்துகள் உணவுகள் நம்ம மூலிகையிலே எடுக்கும் போதே சரி பண்ணிக்கலாமா அது வந்து நீங்க வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து உடம்பு ஃபுல்லும் இந்த மாதிரி வர்றதுக்கு கீழா நெல்லி எடுத்துக்கோங்கம்மா கீழா நெல்லி மூலிகைய நல்லா நீங்க அரைத்து உடம்பு முழுவதும் நீங்க அப்ளை பண்ணலாமா அப்ளை பண்ணும் போது உங்களுக்கு நீங்க சொன்ன தாக்கங்கள் எல்லாமே குறைய ஆரம்பிக்கும் இதுக்கு பண்ணி ஒரு ஒன் ஹவருக்கு அப்புறம் சுடு தண்ணியில நல்லா நீங்க வந்து பாத் எடுத்துக்கோங்க அது உடம்பு வந்து கூலிங்கா வச்சுக்கும் வாரத்துக்கு ஒரு நாள் தலைக்கு நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி கூலிங்க அந்த நல்லெண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கும் போது அந்த தினத்துல ரொம்ப காரமா உணவுகள் எடுத்துக்காதீங்க மைல்டா உணவுகள் எடுத்துக்கோங்க அது எடுக்கும் போது பாடியில் இருக்கிற டாக்சின்ஸ் எல்லாம் ரிலீவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதே நேரம் உங்களுக்கு பாடியில் இன்டர்னல் ஹீட் இருந்துன்னா கண்டிப்பாக அதை சரி பண்ணும்போது தான் உங்களுக்கு வந்து சர்க்கரையோட அளவுகள் கண்ட்ரோல் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் உங்களுக்கு இவ்வளோ டேப்லெட் எடுத்தும் கண்ட்ரோல் ஆகாமல் இருக்கிற காரணங்கள் அதனால தான் ஸோ அந்த செரிமான பிர கண்டிப்பாக அதனால தான் சொல்கிறேம்மா உங்களுடைய இன்சுலின் லெவலையும் நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அதை நம்ம கட் பண்ணி நம்முடைய மூலிகை மருந்தாலே சரி பண்ணிக்கலாமா மூலிகை மருந்தில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் வந்து அந்த கருநொச்சி மூலிகை இருக்குமா அந்த மூலிகையை நல்ல நிழல் உலர்த்தி பவுடர் பண்ணி வச்சுக்கோங்க அந்த பவுடரை ஒரு ஸ்பூன் பவுடருக்கு ஒரு டம்ளர் தண்ணியில் நல்லா கொதிக்க வச்சு நல்லா எடுங்க அது உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற டாக்ஸின்ஸ் தான் ரிலீவ் பண்ணும் அதே நேரம் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பரான சர்க்கரை அளவை வந்து மெயின்டைன் பண்ண ஆரம்பிக்குமா அதை தாண்டி அருகம்புல் எடுத்துகிட்டு வாங்கம்மா அருகம்புல் எடுக்கும்போது அதை நல்லா வாஷ் பண்ணி சிறு சிறுதாக கட் பண்ணி நல்லா அரைத்து எடுத்துக்கோங்க சாறு அதில் வந்து தேன் ஊற்றி எம்டி ஸ்டொமக்கில் எடுங்க ஒரு நாள் விட்டு ஒரு நாள் எடுங்க அது எடுக்கும்போது உங்களுக்கு சர்க்கரை அளவு கரெக்டாக மெயின்டைன் அளவாகும் ஏன்னா நீங்கள் வந்து ஹைப்போ சில நேரம் சில மருந்துகள் எடுக்கும்போது ரொம்ப உங்களுக்கு ஹைப்போ வர்றதுக்கு வாய்ப்புகள் அதிகமாக இருக்குது ஸோ இது வந்து ப்ராப்பராக உங்களுக்கு மெயின்டைன் ஆகும் அருகம்பில் மதுரைக்கு ஒவ்வொரு மாதமும் பதினாறாம் தேதி நாங்கள் வரோம் ஒன்ஸ் நீங்கள் நேரில் வந்து பாருங்கள் எதனால் இந்த மாதிரி தாக்கங்கள் இருக்குது வாதா பிதா கபத்தோட தாக்கங்கள் எந்த மாதிரி இருக்குது அதுக்கு ஏற்ற நீங்கள் வந்து உங்களுடைய டெம்பரேச்சர் ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் மெடிசன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு மாத காலங்கள்லேயே நம்மளுடைய சர்க்கரை லெவலையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம் உங்கள் உடம்பில் இருக்கிற அந்த தேவையில்லாத பிரச்சனைகளையும் சரி பண்ணிக்கலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் Okay. Thank you so much for calling me. Next caller, you need to be here. Hello? Good morning. You are not talking to me. You are talking to me. Lakshmi. Where are you talking to me? I am talking to Lakshmi. Okay, Lakshmi. Now, who are you going to talk to me? I am talking to you. What are you talking to me? I am talking to you. Do you want to ask me a question? I am talking to you. I am talking to you. மருந்துமா <laughs> சரிங்கம்மா நீங்கள் வந்து நமது மருத்துவமனை குரோம்பட்டில் இருக்குது ஸ்ரீ ஆரோக்கிய வைத்தியசாலா ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்கள் என்னை நேரில் பார்க்கும்போது உங்களுடைய பாடியோட டெம்பரேச்சர் அதை தாண்டி நீங்கள் என்னென்னலாம் எந்த மாதிரி உணவு முறைகள் எடுத்து உங்களுக்கு என்னெல்லாம் ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்த்து நாடி பிடிக்கும் போது தெரியும் வாதா பிதா கபத்தோட தாக்கங்கள் எப்படி இருக்குது உங்களுக்கு சமநிலையாக அதோட செயல்பாடுகள் இருக்கா எதில் உங்களுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இருக்குதுன்னு பார்க்கும்போது நம்ம தெளிவாக உங்களுக்கு வந்து ஒரு இரண்டு மாத காலங்கள் மூலிகை மருந்து எடுக்கும்போது சரி பண்ணிக்கலாம் நேரில் வந்து பாருங்கள் ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் லைனில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அந்த டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் இன்னைக்கு சக்கரை நோயை பற்றி பல விஷயங்கள் பேசிகிட்டு இருக்கோம் இது குறித்த கேள்வி மட்டும் இல்லாமல் ஆரோக்கியம் சார்ந்த எல்லா விதமான கேள்விகளுமே நீங்கள் கால் பண்ணி கேட்டு தெரிஞ்சுக்கலாம் நீங்கள் கால் பண்ண வேண்டிய நம்பர் பூஜ்ஜியம் நான்கு 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 ஐந்து ஒன்பது ஆறு ஒன்பது நான்கு 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 
சக்கரை நோயை பற்றி பேசிகிட்டு இருக்கும் போது வயது முதியவர்கள் நிறைய பேர் கால் பண்ணுறாங்க ஜென்ரலாக சுகர் இருந்துச்சுன்னா காயங்கள் ஆடுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம்னு சொல்லுவாங்க சின்ன சின்ன புண்ணுங்க இருந்துச்சுன்னா கூட ஆடுறதுக்கு லேட் ஆகுதுன்னா சுகராக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பாக இருக்கும்னு சொல்லி ஃபஸ்ட்டு டவுட் கூட பல பேருக்கு அதுலேருந்து ஸ்டார்ட் ஆகுது குறிப்பாக கால்களில் பாதிப்பு அதிகமாக ஏற்படுத்தும் சுகர்னு கேள்விப்பட்டிருக்கும் அது எதனால் மேம் ஏன்னு பார்த்தோம்னா சுகர் வந்து அது வந்து ஒரு ஒரு மாத காலங்களில் டயபெட்டிக் ஒருத்தங்களுக்கு வந்துட்டுனா கண்டிப்பாக அவங்களுக்கு அந்த மாதிரி தாக்கங்கள் இருக்காது நாள் பட்டு ஒரு பத்து பதினைந்து வருடம் அவங்களுக்கு வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமல் சுகர் எடுக்கும்போது ஸோ அவங்க பாடியில் இருக்கிற ஆக்டிவேஷன் எல்லாம் கம்மியாகும் போது அவங்களுக்கு வந்து பெரிஃபரல் நியூரோபதின்னு சொல்லுவோம் நம்மளோட உடம்புல இருக்கிற நரம்பு பாதைகள் மண்டலம் எல்லாமே வந்து பாதிக்க ஆரம்பிக்கும் அந்த நரம்பு மண்டலம் பாதிக்காகும் போது தான் நம்ம வந்து சிறுதாக தட்டினா கூட புண்ணாக ஆரம்பிக்கும் சில நேரம் கொஞ்சம் தான் நம்ம வாக்கிங் போயிருப்போம் காலில் வந்து கல் பட்டிருக்கும் அந்த அந்த இடத்துல வந்து ஹோல் விழுந்துடும் அந்த ஹோல் விழுந்து அது வந்து இன்ஃபெக்ஷன் ஆகிறதுக்கு காரணங்கள் அவங்களுக்கு சுகர் லெவல் வந்து ஒன் டூ ஹண்ட்ரட் ஃபி டூ ஃபிஃப்டிக்கு மேலே இருக்கும் அவங்க சாப்பாடு முறையில் கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணியிருக்காது ஸோ இதனால தான் ஸோ அந்த நேரம் நம்ம வந்து அது வந்து கேங்கிரியான்னு நம்ம சொல்லுவோம் நம்ம மெடிக்கல் டேமில் அது வந்து ப்ராப்பராக நம்ம ஹெல்ப் மெடிசன் நல்லா சரி பண்ணிக்கலாம் வேறு எதுவும் இல்லை வேப்பிலை நல்லா அரைத்து மஞ்சள் விரலி மஞ்சள் வச்சு அரைத்து அந்த இடத்துல அப்ளை பண்ணிட்டு வரும்போது கண்டிப்பாக இருபத்தி ஒரு நாட்களில் அதை நம்ம வந்து சரிப்படுத்திக்கலாம் அடுத்த அழைப்பாளரும் இணைப்பில் இருக்காங்க அவங்க கிட்ட பேசலாம் ஹலோ ஹலோ குட் மார்னிங் நீங்கள் இணைப்பில் தான் இருக்கீங்க பேசலாம் அது டாக்டர் ஆன் கால் ஹலோ ஓகே நம்ம நிகழ்ச்சியில் நீங்கள் சக்கரை நோயை பற்றி பேசிகிட்ருக்கோம் சொன்னோம் ஸோ சுகருக்கு இந்த அடிகள் பட்டுச்சுன்னா எலுமிச்சை இல்லைன்னா வந்துட்டு நீம் யூஸ் பண்ணாலே வந்துட்டு நல்ல குணம் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்கீங்க இதை தாண்டி சுகர்னால் கண்கள் பாதிக்கப்படுறது மாதிரி பல விஷயங்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கும் ஸோ அதெல்லாம் நாள் பட்டால் தான் நடக்குமா இல்லை இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒரு சிலருக்கு நடத்துக்கு நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்புகள் இருக்கா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து இனிஷியல் ஸ்டேஜில் கண்டிப்பாக இருக்காது ஏன்னு பார்த்தீங்கன்னா இனிஷியல் ஸ்டேஜில் ஒருத்தங்களுக்கு வந்து சுகர் லெவல் டெஃபிஷியன்சியாக இருக்கும்போது அவங்க ப்ராப்பராக அது வந்து அவங்க வந்து மெடிசன் எடுக்கும்போது சரிப்படுத்திக்கலாம் ஒரு மாதங்கள் இந்த ரெண்டு மாதங்கள் அது வந்து அவங்க நார்மல் அலோபதி ஹாஸ்பிட்டல் மெடிசின்ஸ் எடுக்கும்போது சரியாயிரும் பட் நாள் பட்டு அவங்களுக்கு வந்து க கண்ட்ரோல் இல்லாமல் அவங்களுக்கு சுகர் இருக்குன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு இன்டர்னலா பாடியோட மெக்கானிசம் எல்லாமே ரிவர்சபிள் ஆக ஆரம்பிக்கும் ஒன்ஸ் நம்ம வந்து நான் சொன்ன மாதிரி தான் எப்பவுமே நம்மளுடைய சுகர் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய கணையத்தை தான் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணணும் அந்த மாதிரி ஒரு விஷயமே கிடையாது கணையத்தோட ஆக்டிவேஷன் கரெக்டாக தான் இருக்கும் ஆனால் அதில் நம்ம கொண்டு போகிற செல்கள் வந்து கம்மியாக இருக்குது நம்ம ப்ராப்பர் இன்சுலின் லெவல் நம்ம அங்கே கிடைக்கிறது கிடையாது அது எங்கேருந்து கிடைக்கும்னா நம்ம சாப்பிட்ற உணவு தான் ஜஸ்ட் நம்ம வந்து ஒரு குளுக்கோஸ் எடுத்துக்கிறோம் அந்த குளுக்கோஸ் வந்து நம்மளுடைய பிரேக் டவுன் ஆகி நம்மளுடைய ரத்தத்தோட சேரும்போது அந்த ரத்தம் வந்து ப்ராப்பராக அது வந்து நம்மளுடைய கணையத்தில் போய் ஆக்டிவேட் பண்ணிடுச்சுன்னா எந்த ப்ராப்ளம் இல்லை பட் அது வந்து நம்மளுடைய ப்ராப்பராக செரிமானமாக இல்லைனா அந்த ப்ராசஸ் அந்த குளுக்கோஸ் லெவலில் நம்மளுடைய கணையம் ஏற்றுக்காது அந்த கணையம் ஏற்றுக்கலைன்னா நமக்கு வந்து கண்டிப்பாக இன்சுலின் வந்து டிஃபிஷியன்சியாக இருக்கும் நம்ம டிபெண்ட் பண்ண வேண்டிய தேவைகள் கண்டிப்பாக இருக்கும் இது நாள் பட்டு நமக்கு வந்து நார்மலாக நம்மளுடைய ஃபுட் ஸ்டோரேஜ் எல்லாமே பண்ணுறது நம்மளுடைய கல்லீரல் தான் ஸோ கல்லீரலுடைய மெக்கானிசம் கம்மியாகும் போது நம்ம பாடியில் இருக்கிற மற்ற பிரச்சனைகள் வர ஆரம்பிக்கும் இப்போ நீங்கள் சொன்ன மாதிரி கண்ணில் இருக்கிற பார்வைகள் கம்மியாகும் ரொம்ப நேரம் அவங்களால வந்து எழுதவோ வாசிக்கவோ முடியாது கைகள் ரொம்ப அவங்களுக்கு நரம்பால் எல்லாமே வீக்காக ஆரம்பிப்பாங்க காலில் வந்து பாதங்கள் எரிச்சல் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம சொன்ன பேசிக் காரணம் பெரிஃபரல் நியூரோபதி ப்ராப்ளம் தான் அது நம்ம நரம்பு பாதைகள் கண்ணுக்கு போகிறதுகள் எல்லாமே அது பாதிக்கப்பட்டு சிலவங்களுக்கு அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தலை பகுதிகள் வரைக்கும் வழிகள் வர ஆரம்பிக்கும் ஸோ அது வந்து நாள் பட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவங்களுக்கு இதயத்தில் போகிற ரத்த நுழை பாதைகள் எல்லாமே கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அவங்களுக்கு வந்து லாக் ஆக ஆரம்பிக்கும் அதனால தான் ஒரு சில அவங்களுக்கு வந்து சுகர் வந்துட்டாலே அதை வந்து நம்ம கண்ட்ரோல் பண்ண ஆரம்பிக்கணும் அதை கண்ட்ரோல் பண்ணலை அதை நாள் பட்டு ஒரு வருடங்கள் இரண்டு வருடங்கள் அதை தாண்டி போயிடுச்சுன்னா அது இதய ப்ராப்ளம் ஆகவோ ஜஸ்ட் அது கிட்னி ப்ராப்ளம் ஆகவோ ஒரு அது வந்து நாள் பட்டு அது போய் போய் அது உடம்புல இருக்கிற தேவையில்லாத காம்ப்ளிகேட்டட் ப்ராப்ளம் அது வந்து உருவாகிட்டே இருக்கும் நாமளே உருவாக்குற மாதிரி இருக்கும் அதுக்கு நம்ம ப்ராப்பராக மூலிகைகள் இன்டர்னலாக எடுக்கும்போது எக்ஸாம்பிள் ஒரு நெல்லிக்காய் நெல்லிக்காயில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அவ்வளோ வந்து ஆன்டி ஆக்சிடென்ட் இருக்குது ஆன்டி டயபெட்டிக் எஃபெக்ட் இருக்குது அதை நம்ம
ஹலோ டிவி சத்தத்தை குறைச்சிடுங்க போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணுங்க அப்பதான் கேள்வி தெளிவா இருக்கும் எங்க இருந்து கால் பண்றீங்க ஓகே அடுத்த முறை நீங்க கால் பண்ணும் போது பிளீஸ் டிவி வால்யூம் கம்மி பண்ணிட்டு போன்ல மட்டும் கான்சென்ட்ரேட் பண்ணி பேசலாம் தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் சொல்லுங்க உங்க பேர் என்ன என்னுடைய பேர் சோழராஜன்ங்க எங்க இருந்து சார் கூப்பிடுறீங்க கரூர்ல இருந்து பேசுறேங்கமா யார்காக சார் கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க என்னுடைய மனைவிக்காக கேக்குறேமா அவங்க வயசு அவங்க வயசு 62ங்க ம் ஓகே சார் உங்களுடைய கேள்வியை கேட்கலாம் டாக்டர் இணைப்பில் தான் இருக்காங்க சரிங்க <laughs> 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 உடம்புல தேவையில்லாத பிரச்சனைகள் அதிகமாக இருக்கும் என மத்த உறுப்புகள் எல்லாமே செயல்பாடுகள் கம்மியாகும் போது உங்களுக்கு இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் கண்டன் எல்லாம் வந்து பாடியில இருந்து தேவையில்லாம உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பிரேஷன் ஆகிறதுக்கு காரணங்கள் இதனால தான் இதுக்கு நீங்க வந்து நம்ம நேரடியா நீங்க வந்து நமது மருத்துவமனை அந்த ஆரோக்கிய வைத்தியசாலையில இருந்து ஒவ்வொரு மாதமும் கரூருக்கு வரும் ஒன்ஸ் நீங்க நேரில் வந்து பாருங்க ஏன்னு பாத்தீங்கன்னா இவங்க வந்து ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் அவங்களுக்கு சுகர் லெவல் வந்து கண்ட்ரோல் இல்லாமலே இருக்குது இந்த மாதிரி ப்ரோட்டீன் வந்து அவங்களுக்கு யூரின்ல வந்து இதாகுதுன்னா கண்டிப்பா அவங்களுக்கு வந்து ப்ராப்பர் மெடிசின் எடுக்கணும் ஒரு இரண்டு மாத காலங்கள் நம்மளுடைய ஹெர்பல் மெடிசின் எடுக்கும்போது முழுமையாக குணப்படுத்திக்கலாம் இப்போது அவங்களுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா தொட்டாச்சு நீங்கியோட வேர் பகுதி எடுத்துக்கோங்க அந்த வேர் பகுதியை நன்றாக வாஷ் பண்ணி சிறு சிறிது துண்டாக கட் பண்ணி ஒரு இருநூறு எம்எல் தண்ணிக்கு நல்லா கொதிக்க வைங்க அது ஒரு ஃபிஃப்டி எம்எல் வரைக்கும் நல்லா கொதித்ததுக்கு அப்புறம் தனியா ஃபில்டர் பண்ணி எடுத்துக்கோங்க அதில் நீங்க வந்து தேன் மிக்ஸ் பண்ணி ரெகுலராக நீங்க வந்து காலையில் எடுத்துட்டு வாங்க ஒரு இருபது நாட்கள் உங்களுக்கு வந்து தேவையில்லாம ப்ரோட்டீன் வந்து உங்களுக்கு வெளியாகிறது வந்து கம்மியாக ஆரம்பிக்கும் அதை தாண்டி உங்க உடம்புல இருக்கிற சோர்வுகள் கம்மியாகும் ஆனால் நீங்க சர்க்கரை அளவுக்கு இன்டர்னல் மெடிசின் எடுக்கும் போது தான் கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் ஒன்ஸ் நீங்க நேரில் வந்து பாருங்க ஓகே நன்றி சார் கால் பண்ணதுக்கு அடுத்த அழைப்பாளர் இணைப்பில் இருக்காங்க ஹலோ ஹலோ வணக்கம் வணக்கம் சொல்லுங்கம்மா உங்க பேர் என்ன இங்க இருந்து கூப்பிடுறீங்க நான் திருப்பூர்ல இருந்து பேசுறேன் மேடம் உங்க பெயர் வா சிசிலி மேடம் யார்காகமா கேட் தெரிஞ்சுக்க போறீங்க எனக்காக தான் மேடம் சுகர் வந்து ஒரு 20 வருஷமா இருக்குங்க ஓகே உங்க வயசு என்னம்மா 53 ஆயிடுச்சு மேடம் இன்சுலின் போட்டுட்டு தான் இருக்கோம் சரிங்க மேடம் <laughs> 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 மணிக்கட்டுமா <laughs> <laughs> சரியாகும் அதை தாண்டி உங்களுக்கு வந்து இந்த தேவை உங்களுக்கு கை கால்கள் வலிக்கிற காரணங்களும் அதனாலதான் சோ அத பிரச்சனைகள் சரி பண்ணணும்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்க சரி பண்ண வேண்டியது உங்களுடைய சர்க்கரை லெவல் சர்க்கரை லெவல் சரி பண்ணணும்னா நீங்க வந்து மூலிகை மருந்தால நீங்க வந்து ஒரு மாத காலங்கள் இன்டர்னலா மெடிசின் எடுக்கணும் மெடிசின் எடுக்கும் போதுதான் நம்ம அதை வந்து சரி பண்ணிக்க முடியுமா மூலிகையில தினமும் வந்து ஒரு ரெண்டு நெல்லிக்காய் எடுத்துக்கோங்கம்மா அந்த காய் வந்து நல்லா வந்து சிறு சிறுதாக கட் பண்ணி நல்லா வேக வைத்துக்கோங்க அதை வந்து காலையில எந்திச்ச உடனே நீங்க அதை வந்து நல்ல மென்னு சாப்பிடுங்க மென்னு சாப்பிடும் போது உங்களுக்கு அந்த கசப்பு தன்மை உள் போகும் போது உங்களுக்கு தேவையில்லாத உங்க பாடியில் இருக்கிற டாக்சின்ஸ் எல்லாம் ரிலீவ் ஆக ஆரம்பிக்கும் இதை கண்டினியூஸா டெய்லி எடுத்துட்டு வாங்க எந்த பிரச்சனையும் இல்லை எந்த ஒரு சைடு எஃபெக்டும் ஒரு நிமிஷம் மேடம் சொல்லுங்க வெந்தயம் இருக்குல்லங்க ஆமா வெந்தயம் 
ஓமம் கருஞ்சீரகம் மூணுமே நல்லா வறுத்து பொடி பண்ணி ஒவ்வொரு மாதமும் திருப்பூர்ல சிக்ஸ்டீன் வரோமா நீங்க ஒன்ஸ் நேரில் வந்து பாருங்க ஃபோன் பண்ணி அப்பாயின்மெண்ட் வாங்கிக்கோங்க எங்கள் நம்பருக்கு ஃபோன் பண்ணி நேரில் வந்து பார்க்கும்போது உங்களுக்கு எதனால இந்த மாதிரி பிரச்சனைகள் இருக்கு உடம்புல வேற ஏதாவது உங்களுக்கு வந்து வாட்டர் கண்டென்ட் ஏதாவது கம்மியாக இருக்குதா அதுக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்க வந்து பேலன்ஸ் பண்ணிக்கிட்டோம்னா உங்களோட நம்ம மூலிகை மருந்தால சரி பண்ணிக்கலாம் நேரில் வந்து பாருங்க ஓகே நன்றிமா கால் பண்ணதுக்கு தொடர்ச்சி அடுத்த அழைப்பாளர்கிட்ட பேசுறதுக்கு முடியும் சின்ன பிரேக் எடுத்துக்கலாம் இது டாக்டர் கால் Thank you.